ঢাকা শহরে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যারা বসবাস করেন ভাড়াটি আছেন তাদের এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা ভাড়া বৃদ্ধি করেন বাড়ির মালিকরা কিছু কিছু অসাধু বাড়ির মালিক আছেন তারা হঠাৎ করে ভাড়া বৃদ্ধি করে দেন হঠাৎ করে বাসা ছাড়তে বলেন যেটা অত্যন্ত বিব্রতকর হতে হয় এবং মানুষ সাফারিং করে এবং বর্তমান যে প্রেক্ষাপট সেক্ষেত্রে এই বাড়ি ভাড়া আইনে যে বিধান আছে ভাড়া বৃদ্ধি করার জন্য সেই ভাড়া বৃদ্ধির যে আইন বলা আছে সেই আইনটাকে যদি কার্যকরী করা হয় তাহলে আপনি এখন যেখানে বিশ হাজার টাকা ভাড়া দিচ্ছেন সেটার ভাড়া হবে আশি হাজার টাকা এটি হলো বাংলাদেশের প্রচলিত আইন উনিশশো একানব্বই সেই আইনটা এখনও বহাল আছে এবং এই আইনের পরিপন্থীভাবে কিছু করা যায় না এই কারণে আমরা এর আগেও বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা মামলা করেছিলাম আদালত রায় দিয়েছিলেন বিচারক মারা যাওয়ার পরে একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দায়িত্বে ছিলেন উনি এইটাকে আবার পুনরায় শুনানির জন্য দিয়েছিলেন আমরা আজকে তিন মাস থেকে শুনানি করে আজকে একটি আবেদন দিয়েছিলাম দুটি আবেদন প্রেয়ার করে একটি হলো যে এই সেকশন ফিফটিন যেখানে বাড়ি ভাড়া নির্ধারণের পদ্ধতি বলা আছে যেটা বললাম আপনাকে যে ওই পদ্ধতি যদি বাড়ি ভাড়া নির্ধারণ করা হয় তাহলে ভাড়া হবে বিশ হাজার টাকায় ষাট হাজার টাকা অথবা আশি হাজার টাকা এই জন্য এই আইনটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করেছি আদালত বলেছেন এটা কেন বেআইনি সংবিধান পরিপন্থী হবে না সেই মর্মে রুল জারি করেছেন আর একটা আবেদন করেছি আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড রেট আইনে বলা ছিল যে সরকার নির্ধারণ করে দিবে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড রেট নির্ধারণ করা হয় নাই যার কারণে ভাড়াটিয়াদের সমস্যা হচ্ছে এবং এই কারণে একটা কমিশন গঠন করার জন্য আমরা আবেদন করেছিলাম আদালত এই স্ট্যান্ডার্ড রেট গঠন করার জন্য এবং ওয়ার্ড বেসিস যাতে কন্ট্রোলার নিয়োগ করা হয় যেখানে বাড়ি ভাড়া বা ভাড়াটিয়াদের বিরোধটা মীমাংসা করা যাবে এই দুটি টার্মসে এই কমিশন গঠন করে কমিশনকে গঠন করার জন্য কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না সেই মর্মে আদালত রুল জারি করেছেন অর্থাৎ চার সপ্তাহে রুল জারি করেছেন এবং রুলের জবাব আসলে পরবর্তীকালে আদালত চূড়ান্ত শুনানি শেষে রায় দিবেন স্ট্যান্ডার্ড রেট বলতে আইনে যেটা বলা ছিল যে আপনি যে বাসায় আছেন সেই বাসার ভাড়া কত হবে এটা তো সরকারিভাবে যেমন সরকারি বাসাগুলোতে আপনি যান ওদের ভাড়াটা নির্ধারণ করা আছে ইস্কনের কত আজিমপুরে কত ওখানে কিন্তু ভাড়াটিয়ার সঙ্গে গভর্নমেন্টের কোনো সমস্যা হয় না ভাড়া নির্ধারণ আছে আপনি ভাড়া নেবেন নাইলে থাকবেন না হয়ে গেল আর এই প্রাইভেট বাড়িতে একই ধরনের বাড়ি আমার কাছ থেকে নিচ্ছে পনেরো হাজার একজনের কাছ থেকে নিচ্ছে পঁচিশ হাজার কোনো নিতে মালা নাই স্ট্যান্ডার্ড রেট ফিক্স করা নাই এই কারণেই স্ট্যান্ডার্ড রেট ফিক্স করার জন্য আইনে বলা ছিল কিন্তু সেইটা এখনও করা হয় নাই সেই কারণে আমরা এটা করার জন্য কে করবে এখন ধরেন আমি গভর্নমেন্ট হঠাৎ করে বলে দিল এটার ভাড়া পঁচিশ হাজার হবে বাড়িওয়ালারা বললো না এটা তো ষাট হাজার টাকা হবে এই ডিসপুট থাকতে পারে এই জন্য একটা কমিশন গঠন করে যেখানে মিনিস্ট্রি এবং এক্সপার্টরা থাকবে তারা ঢাকা শহরে সমস্ত জায়গা মূল্যায়ন করে কোন বাড়িতে কত ইনভেস্ট করা হয়েছে কোন রাস্তার পাশে গুরুত্ব বেশি সবগুলো ইয়ে করে একটা কমিশন করে তারা রিকমেন্ড করবে যে এই এই এলাকায় এই ধরনের ভাড়া হওয়া উচিত সেইটা যদি কার্যকরী করা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে সেটা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে সরকারের কাছে আদালত নির্দেশ দিতে পারে যে এইটা নির্ধারণ করা হোক